എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ജേസൺ എസ് ഫേവറേറ്റിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസത്തെ ഗ്യാപ്പ് വന്നു ഒരുപാട് കമൻസുകൾ ഒരുപാട് പേരുടെ സജഷൻസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് ചില വിമർശനങ്ങൾ ചില അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ആൾക്കാരങ്ങനെ ആക്റ്റീവായിട്ട് നമ്മളോട് കൂടെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ തവണ നമ്മൾ ചെയ്തത് ആർ 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 എന്ന സിനിമയുടെ വിഷ്വൽ എഫക്ട്സിനെ കുറിച്ചും ആനിമൽ വി എഫ് എക്സിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെയാണ് സംസാരിച്ചത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡിസാസ്റ്റർ മൂവീസ് ഡിസാസ്റ്റർ മൂവീസ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് നമ്മൾ അതിനകത്ത് വിഷ്വൽ എഫക്ട്സിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് സംസാരിക്കും എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില സിനിമകളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കും പിന്നെ ലോജിക്കലി ചോദിക്കേണ്ട ചില ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതാണ് ഡിസാസ്റ്റർ സിനിമകളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം ഓർമ്മ വരുന്ന ഡയറക്ടറാണ് റോളണ്ട് എംബ്രിഡ്ജ് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമകൾ മുഴുവൻ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഭൂരിഭാഗം സിനിമകളും അതിനകത്ത് ഡിസാസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ലോകാവസാനം എപ്പോക്കലിപ്സ് തുടങ്ങിയ തീമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവമായിരിക്കും ഏലിയനൊക്കെ ആണെങ്കിലും വളരെ വാസ്റ്റായിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് പുള്ളി ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമകൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും ലോകം അവസാനിച്ച് കാണണമെന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഡയറക്ടറാണ് തോന്നും എൻഡ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് സംഭവമാവാം സുനാമി ആവാം അല്ലെങ്കിൽ വോൾക്കാനിക് കറപ്ഷൻ പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിക്കടിയിൽ നിന്ന് മാക്മ പൊട്ടി പുറത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ആവാം എർത്ത് ക്വേക്സ് ആകാം അങ്ങനെ ഒരു പിടി ഡിസാസ്റ്റർ സിനിമകൾ പുള്ളി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പുള്ളിയുടെ സിനിമകളാണ് ഡേ ആഫ്റ്റർ ടുമോറോ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഫേവറേറ്റ് ആണ് ഡേ ആഫ്റ്റർ ടുമോറോ പിന്നെ ഗോഡ്സ് ഇല്ല ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ റിസർജൻസ് ഏറ്റവും അവസാനം ചെയ്ത മൂൺ ഫോൾ ഇത്രയും കോൺസെപ്റ്റുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലോകാവസാനത്തെക്കുറിച്ചാണ് ചിലതിനകത്ത് ഏരിയൻ ആണെങ്കിൽ ചിലതിൽ സുനാമി ചിലതിൽ കാറ്റ് ഇങ്ങനെ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളാണെങ്കിലും തീം ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് ഈ എൻഡ് ഓഫ് ദ വേൾഡിൻ്റെ ഷോർട്സുകൾ കാണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കാൻ പറ്റും ഒരുപാട് വിഷ്വലിന് സ്കോപ്പുള്ള ഒരു തീമാണ് ഈ എൻഡ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ഡിസാസ്റ്റർ സിനിമയിൽ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ സിനിമകൾ അധികം ഇല്ലെന്ന് തന്നെ പറയാം പക്ഷേ ആകെയുള്ളൊരു ഡിസാസ്റ്റർ സിനിമ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പാൻഡമിക്ക് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ വൈറസും പിന്നെ ഡാം ട്രിപ്പിൾ നയനും ഇതാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് സിനിമകൾ എടുത്തിട്ട് അതിനെ കുറച്ച് സീനുകൾ നമ്മൾ വിശകലനം ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം എൻഡ് ഓഫ് ദി വേൾഡ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള രണ്ട് സിനിമകൾ ഒന്ന് ഡേ ആഫ്റ്റർ ടുമോറോയും ഒന്ന് ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവും ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് ഞാൻ ഡിഗ്രിക്കൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് റിലീസ് ആവുന്നത് ഈ രണ്ട് സിനിമകളിലും ഓപ്പണിങ് കാണിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാണ് ഇത് രണ്ടും കണ്ടെത്തുന്നതായിട്ടാണ് ഈ ഡേ ആഫ്റ്റർ ടുമോറോയിൽ ഒരു സയൻസ് കോൺഫറൻസ് വേൾഡ് കോൺഫറൻസ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നത് ഡൽഹിയിലോ മറ്റോ കൊണ്ടാണ് പിന്നെ ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവിനകത്ത് ഭൂമിയുടെ ചൂട് കൂടുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ആ ആ ഒരു പോയിൻറ്റും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഇന്ത്യയിലാണ് രണ്ട് സിനിമകളുടെയും ഓപ്പണിങ് പക്ഷേ സിനിമയുടെ അവസാനം എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ രണ്ട് ടീമിനെ ഇവർ കൊന്നുകളഞ്ഞു ഡേ ആഫ്റ്റർ ടുമാറോയിൽ ഇന്ത്യക്കാരുടെ സയൻസ് ഇന്ത്യക്കാർ സയൻസിനെ എങ്ങനെ കാണുന്നത് എന്നുള്ളത് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് നിങ്ങൾ ഞാൻ കേൾപ്പിക്കാം കേട്ടില്ലേ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാർട്ടീസും വൈനും ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ശരിക്കും അങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സിനിമയിലേക്ക് പോകാം ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് വിഷ്വൽസ് ആണല്ലേ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള വിഷ്വൽസുകൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചില സമയത്ത് ലോജിക്ക് മറന്നു പോകാറുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ഇതിലങ്ങ് മെസ്മറൈസ്ഡ് ആയി പോകും റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ശരിക്കും സംഭവിക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു ബട്ട് ആക്ച്വലി അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമോ എന്നൊരു സെക്കൻഡ് തോട്ട് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ അവസരം തരുന്നില്ല കാരണം നമ്മുടെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ നമ്മളിത് എൻജോയ് ചെയ്യും നന്നായിട്ട് അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മ
സിമുലേഷൻസിൻ്റെ എന്തൊക്കെ സിമുലേഷൻസ് ക്ലൗഡ് ഡസ്റ്റ് വാട്ടർ എർത്ത് ക്വേക്ക് അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെ കോണ്ടാക്റ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടോ എന്തൊക്കെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ ഒരു ഉത്സവമാണ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവിൽ നിങ്ങൾ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് അതൊരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സിനിമയാണ് അത്രയ്ക്കും ഒരു വിഷ്വൽ റിച്ച്നെസ് ഉള്ള സിനിമയാണ് പിന്നെ ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെ മാക്സിമം സീനുകൾ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് സി ജി എലമെൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ആസ് മച്ച് ആസ് പോസിബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ അവർ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് എർത്ത് ക്വേക്ക് വരുന്ന സീൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ക്യാമറ ഷേക്ക് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഇപ്പം ക്യാമറ ഷേക്ക് പോലും ചെയ്യേണ്ട നമുക്ക് ഷേക്ക് പോസ്റ്റ് എഡിറ്റിൽ വേണമെങ്കിൽ ഷേക്ക് കൊണ്ടിരിക്കാം പക്ഷേ അത് എത്രത്തോളം ബിലീവബിൾ ആവുമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടറിഞ്ഞേ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ക്യാമറ കുലുങ്ങുന്നതും ഒരു സ്ഥലം കുലുങ്ങുമ്പം ക്യാമറ അതിനകത്തിരിക്കുന്നതും തമ്മിലുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ്സ് തമ്മിൽ ഭയങ്കര വ്യത്യാസമുണ്ട് നമ്മുടെ തലച്ചോറിനത് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാനും പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എർത്ത് ക്വാക്ക് സീനിലൊക്കെ ഭൂരിപക്ഷം സീനുകളും വീടുകൾ റൂമുകൾ റോഡ് ഇതെല്ലാം വലിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനടിയിൽ ഹൈഡ്രോളിക് സിസ്റ്റം വെച്ച് ശരിക്കും ഒരു എർത്ത് ക്വേക്ക് അവർ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ആക്ടേഴ്സിനെയും കാറും എല്ലാം അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് അവരത് ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ എത്ര എഫേർട്ടാണ് അവർ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ട് ആ ഫിലിമിലുണ്ട് നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകും ഈ സ്ഥലം കുലുങ്ങുന്നു ഈ മരങ്ങളൊക്കെ കുലുങ്ങുന്നത് അതെങ്ങനെ കുലുങ്ങുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന ഞാനതൊക്കെ ചിന്തിച്ചിരുന്നു ആ വിഷ്വൽസ് കണ്ടപ്പോൾ ക്യാമറ കുലുങ്ങും അല്ലെന്ന് എന്തുമായാലും നമുക്ക് ഉറപ്പാണ് കാരണം അത്രയ്ക്ക് മോഷൻസ് എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് വീട് പൊടിഞ്ഞ് വീഴുന്നുണ്ട് ഇവർ ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ആ എർത്ത് ക്വേക്കിൻ്റെ എഫക്ട്സുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രണ്ട് ലെയറിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ റിയലായിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് അതേപോലെ തന്നെ ഈ കാറ് പോകുന്ന സീൻ കാറ് പോകുന്ന സീനിൽ ആ കാറിൻ്റെ കുലുക്കം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ ആ ഒരു ബോക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ടത് സി ജിയിൽ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ എല്ലാം നമ്മുടെ ക്രാക്ക് വീഴുന്നതായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഇത്ര ബിലീവബിളായിട്ട് ആ സീൻ അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ സീനൊക്കെ കണ്ടില്ലേ ആ കാറൊക്കെ തെറിച്ചു പോകുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ശരിക്കും റിയൽ കാറുകൾ തന്നെ അവർ ഹൈഡ്രോളിക് പ്രഷറിനകത്ത് കൊണ്ട് ഹൈഡ്രോളിക് പ്രഷറിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് തെറിപ്പിച്ചും ക്രെയിൻ വഴി എടുത്തിട്ടും ഒക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കോമ്പോസിറ്റ് ചെയ്താണ് ആ ഷോട്ടൊക്കെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എത്ര എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ടാണ് ആ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോക്കി ലോജിക്കലായിട്ടുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ടു തൗസൻഡ് ഉള്ളിലെ കുറച്ച് സീനുകളിലാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഒരു സീൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാം അമേസിംഗ് റൈറ്റ് സിനിമ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ശരിക്കും വണ്ടറടിച്ചിരുന്നു പോയ ഒരു സീനാണ് കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഈ സീൻ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു ഡൗട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബ്ലാസ്റ്റ് നടക്കുമ്പോൾ ഒരു എക്സ്പ്ലോഷൻ ഒരു ചെറിയ ബോംബാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് തരം എക്സ്പ്ലോഷൻ ആവട്ടെ അതിന് രണ്ട് മൂന്ന് തരം വേവുകൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെടും ഒന്ന് സൗണ്ട് വേവ് ഒന്ന് ഷോക്ക് വേവ് ഒന്ന് ഹീറ്റ് വേവ് അത് ഒരു എക്സ്പ്ലോഷൻ്റെ വലിപ്പം അനുസരിച്ചും പവർ അനുസരിച്ചും ഈ സാധനങ്ങളിലൊക്കെ വ്യത്യാസം വരും സ്പീഡിനൊക്കെ വ്യത്യാസം വരും പക്ഷേ എന്തോ വലിയ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഞാൻ നിങ്ങളെ കുറച്ച് ഷോക്ക് വേവ്സിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഞാൻ കാണിക്കാം അത് നിങ്ങളൊന്ന് കാണും ബ്യൂറോട്ടിൽ നടന്ന ഈ ഒരു സ്പോട്ടിൽ നമ്മളെല്ലാവരും വന്ന് കണ്ടതാണ് ഒരുപാട് പേര് മൊബൈൽ ഷൂട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് ഒരു എക്സ്പ്ലോഷൻ സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് എത്രയോ സെക്കൻഡുകൾക്ക് ശേഷം ഒരു ഷോക്ക് വേവ് അടിച്ചു പോയിട്ട് കുറേ നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചേക്കാൻ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് പക്ഷേ ചെറിയൊരു സ്ഫോടനം നടന്ന സമയത്ത് അത്രയും വലിയൊരു ഷോക്ക് വേവ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ കണ്ട എക്സ്പ്ലോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും വലിപ്പമുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലോഷനാണ് തീർച്ചയായിട്ട
ആ ഷോക്ക് വേവ് ഇവരുടെ അടുത്തെങ്ങും വരുന്നില്ല റിയലിസ്റ്റിക്കായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും വലിയൊരു എക്സ്പ്ലോഷൻ ആ ക്ലൗഡ് റിമൂവ് ആയത് സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട് കാരണം ഒരുപാട് ഹൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്ന എക്സ്പ്ലോഷന് അതിൻ്റെ ഉപരിതലത്തിൽ കാണുന്ന ആ ക്ലൗഡ് വരെ ഇങ്ങനെ ആ ഷോക്ക് വേവ് കൊണ്ട് മാറിപ്പോകുന്നത് വീഡിയോസ് ഉണ്ട് ഞാൻ അതിലൊരു വീഡിയോസ് നിങ്ങളെ കാണിക്കാം കണ്ടില്ലേ ആ ക്ലൗഡ് നീങ്ങിപ്പോയതിൻ്റെ ആ ഒരു മോഷൻ കണ്ടില്ലേ ഇതതിനെക്കാട്ടിൽ വലിയൊരു ഹൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്ന കണ്ട ഒരു മൂന്ന് ലെയർ ക്ലൗഡൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്കിൾ പോലെ ഇങ്ങനെ ഷോക്ക് വേവിൽ പോയത് ഈ ഷോട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്ലിയറായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് പുള്ളി വണ്ടിക്കകത്ത് കയറുന്ന സമയത്തേക്ക് വണ്ടി താഴെയൊക്കെ മറിയുന്നു വണ്ടിയുടെ വാതിൽക്കൽ വരെ പുള്ളി ഞാൻ നിൽക്കുകയാണ് താഴോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ മാക്മ ലാവയൊക്കെ ഉരുകി കിടക്കുന്നത് കാണാം പക്ഷേ അടുത്ത ഷോട്ടിൽ പുള്ളി കൈ പിടിച്ച് കയറി വരുന്നതാണ് കാണിക്കുന്നത് താഴെ ആ വണ്ടിക്ക് വണ്ടി തൂങ്ങി കിടക്കുകയാണ് ഒരു ചെറിയ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഉള്ളിൽ പോകും പക്ഷേ അതിനകത്ത് നിന്ന് പുള്ളി എങ്ങനെ പുറത്ത് വന്നു എന്നുള്ളത് സിനിമയിൽ കാണിക്കുന്നില്ല അതൊരു ഡൗട്ടായിട്ട് തന്നെ ഇപ്പോഴും മനസ്സിൽ നിൽക്കുന്നു പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ക്രൗഡാണ് ടു തൗസൻഡ് ഉള്ളിലെ ഈ ഒരു സീൻ നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കൂ കണ്ടോ അവിടെ ഒരു ലാർജ് ഇവാക്യുവേഷൻ ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല ജനങ്ങളെ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി പാർപ്പിച്ചേട്ടെന്ന സിനിമയിൽ ആ സമയത്തില്ല പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ട് ആൾക്കാർ അവിടെ കാണുന്നില്ല അതിന് പലപ്പോഴും ആ ടു തൗസൻഡ് ഉള്ളിലെ പകുതി മുക്കാൽ സീനിലും നമ്മൾ നഗരം കാണിക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും വാസ്റ്റായിട്ടും കാറും ലോറിയും ഒക്കെ മറിഞ്ഞു വിടുന്ന ആ സീനിൽ ഒരാൾ രണ്ടാൾ മൂന്നാൾ ഒക്കെ പോന്നിട്ടാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും ആ ക്രൗഡിൻ്റെ റിച്ച്നെസ് ആൾക്കാർ പാനിക്കായി പോകുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു സംഭവം പല സീനുകളിലും മിസ്സിങ്ങാണ് നമ്മളവരെ വിമർശിക്കാറായോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് ജസ്റ്റ് വെറും ലോജിക്കലായിട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോഴുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ഷോട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മളവരുടെ അത്രയും ക്വാളിറ്റിയിലല്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഷോട്ടും ഇതിൻ്റെ ഒരു ബിഫോർ ആഫ്റ്റർ പോലെ നമ്മളൊന്ന് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാണിക്കും ശരിക്കും പക്ഷേ അത്രയും ജനങ്ങളുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കുറേ കൂടെ നമുക്കതിനകത്തൊരു ബിലീവബിലിറ്റി തോന്നിയാലേ എന്നെനിക്ക് തോന്നി ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഷോട്ടിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ അങ്ങ് കുറേ കാറുകൾ മറിഞ്ഞ് വീഴുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിനകത്ത് അങ്ങ് സ്പാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ എക്സ്പ്ലോഷനോ ഒന്നും അവിടെ സംഭവിക്കുന്നില്ല ആ ടാങ്കർ താഴെ വീഴുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഒരു പൊട്ടിത്തിരി ഉണ്ടാകുന്നത് മറ്റു വണ്ടികളെല്ലാം പെട്രോളും സാധനങ്ങളും ഉള്ള വണ്ടികളല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഒരു സ്പാർക്കൊക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിലത് കണ്ടില്ല ഒരുപാട് സീനുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഈ ക്രൗഡ് ഒരുപാട് വരേണ്ടിയിരുന്ന സീനുകളിൽ ഒരാൾ രണ്ടാൾ മൂന്നാളൊക്കെ പോകുന്നതായിട്ടാണ് ഇതൊരു സിറ്റിയിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമല്ല അപ്പോൾ എത്രത്തോളം ഇത്ര ആയിരം ജനങ്ങളായിരിക്കും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പോകുന്നത് കാരണം കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെ ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞ് വീഴുന്നു അപ്പം ആൾക്കാരൊക്കെ ഇറങ്ങി ഓടേണ്ടതല്ലേ പക്ഷേ ആൾക്കാരൊക്കെ ചില ഷോട്ടിലൊക്കെ ഒന്നോ രണ്ടോ കൂടി പോയാൽ അഞ്ച് പേര് ഇത്രയൊക്കെ അതിനകത്ത് കാണുന്നുള്ളൂ സി ജി വഴി സി ജി ക്രൗഡ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ അവർക്കത് ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യാവുന്ന എന്തുകൊണ്ട് അത് ചെയ്തില്ല എനിക്ക് അറിയില്ല അടുത്ത സിനിമയാണ് സനൻഡ്രയാസ് സൺഡ്രയാസ് റോക്കിൻ്റെ ഒരു പടമാണ് എല്ലാത്തരം സംഭവങ്ങളും കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ച് സുനാമി ആയാലും ഉയർത്തി പോയേക്കും എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് തോന്നിയ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ഡിസാസ്റ്റർ സിനിമയിൽ കാണുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ഈ ലാൻഡ് മാർക്കുകൾ എടുക്കുക എന്നുള്ളത് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ താജ്മഹൽ മാൻ മെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹ്യൂജ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എടുക്കുക എന്നുള്ളത് എത്ര ഹ്യൂജ് ആണ് അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എന്നുള്ളത് മനുഷ്യന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടെക്നിക്കാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലുള്ള ബുർജ് ഖലീഫ് ഇളകി പോകുന്നതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സനൻഡ്രയാസിൽ ഈ ഷിപ്പിൻ്റെ സീൻ അതായത് ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രിഡ്ജിൽ ഷിപ്പ് വന്ന് ഇടിച്ചിട്ട് സുനാമിയിൽ വന്ന് ഇടിച്ചിട്ട് പോകുന്ന ഒരു സീനുണ്ട് ആ ഷിപ്പ് മറിയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വേവ് വന്ന് അടിച്ച് മറിയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഒരു സീനിൽ എത
അതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ എഫക്റ്റാണ് ആളുകൾ വരുന്ന സംഭവം കംപ്ലീറ്റ് സി ജി ആണ് ആ ആളുകൾ ഓടുന്നതടക്കം സി ജി ആയിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഗംഭീര ഒരു ഷോട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം സിനിമ കണ്ടപ്പോൾ ഞെട്ടിപ്പോയ കുറേ വിഷ്വൽസ് ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനകത്ത് എനിക്ക് ഏറ്റവും പേഴ്സണൽ ഫേവറേറ്റായിട്ട് തോന്നിയ ഒരു സീനാണ് ഇതാ ഈ ബ്രിഡ്ജ് കൊളാപ്സ് ആവുന്നതിലെ ഈ ഒരു ഷോട്ട് കണ്ടില്ല അതിനകത്ത് ആ ക്രൗഡൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു വ്യത്യാസം കണ്ടില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഈ സന്നാന്തരാസിനകത്തും ചില ടൈമിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതേ കണ്ടില്ല ഇത്രയും വലിയൊരു സുനാമി വരുമ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാർ നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ഒരാൾ ഓടുന്നു പുറകെ നിന്ന ആൾ ഓടി പോയി മറ്റേവർ നോക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ നിൽക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ റിയൽ ലൈഫിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കാമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെ നിൽക്കത്തില്ല അവിടെ ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു അല്പം ലേറ്റ് ആയി പോയ പോലെ ആ ഷോട്ട് കാണുമ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് വി എഫ് എക്സ് പഠിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പാഷനേറ്റാടോടെ കാണുന്ന ആൾക്കാരോട് ഒരു ഒരു ടിപ്പ് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് അതായത് ഈ ഒരു സീൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള സീനാണ് ഡേ ആഫ്റ്റർ ടു മാറോ ഈ ഒരു ഷിപ്പ് സീൻ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു സീനാണ് എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഫേവറേറ്റാണ് ഈ ഡേ ആഫ്റ്റർ ടു മാറോ കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു മൂടും ആ ഒരു മഴയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഓരോ ഷോട്ടിലും അവർ പാലിച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ടിന്യൂറ്റി ഒക്കെ ഗംഭീരമാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു കളർ ടോൺസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സൂപ്പറായിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതിനകത്തും കുറേ ലോജിക്കൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇത്രയും തണുത്തുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് ഇവരെ ടെൻറ്റിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന സിനിമ കണ്ടപ്പോൾ അതൊരു ഗുഡ് ആംബിയൻ്റായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് കാരണം ടെൻറ്റിൻ്റെ അകത്ത് ആ ഒരു കാറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ ചെയ്തിട്ടൊക്കെ സംസാരം നമ്മൾ ശരിക്കും അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നൊരു ഫീൽ കിട്ടും പക്ഷേ അത്രയും ഭയങ്കര തണുപ്പിൽ ടെൻറ്റിനകത്ത് നിന്ന് ഇരിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല അതുപോലുള്ള തണുപ്പാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് വി എഫ് എക്സ് ട്രൈ ചെയ്യുന്ന ത്രീ ഡി മോഡലിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരോട് പറയാനുള്ള ഒരു ടിപ്പ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷോട്ടാണ് ഈ ഡേ ആഫ്റ്റർ ടു മോറോയിലെ ഈ ഒരു കപ്പലിൻ്റെ സീൻ ഞാൻ എൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിൽ എൻ്റെ സിസ്റ്റം ഒരു ഹൈ എൻ്റെ സിസ്റ്റം ഒന്നുമില്ല സാധാരണ സിസ്റ്റമാണ് അപ്പോൾ സാധാരണ സിസ്റ്റത്തിൽ വളരെ ലോ പോളി അതായത് ക്വാളിറ്റി വളരെ കുറവുള്ള ത്രീ ഡി മോഡൽസ് ഫ്രീ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ത്രീ ഡി മോഡൽസ് വെച്ചിട്ട് ആ ഡേ ആഫ്റ്റർ ടു മാറോയുടെ ഒരു കമ്പോസിഷൻ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും നമുക്ക് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല രണ്ടും എൻറ്റയർലി ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ കാരണം അവരുടേത് വേറൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമ്മൾ ഏറ്റവും താഴത്തെ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ നിന്നാണ് ചെയ്തത് പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ പല സീനുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ലൈറ്റിങ്ങിനെക്കുറിച്ച് ആ സി ആ ഷോട്ടിൽ അവർ കണ്ട ആ ഷോട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് സി ജിയാണ് അത്ര സ്റ്റൈലായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഞാൻ സി ജിയിൽ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഈ ഒരു സീൻ വളരെ ലോ പോളി വളരെ ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞ ലോ പോളി ആയിട്ടുള്ള മോഡൽസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് റെൻഡർ ചെയ്തപ്പോൾ പോലും സെവൻ ട്വൻറ്റി ക്വാളിറ്റിയിൽ റെൻഡർ ചെയ്തപ്പോൾ അൻപത്തി എട്ട് മിനിറ്റ് നിയർ വൺ ഹവർ എടുത്തിട്ടാണ് വെറും അഞ്ച് സെക്കൻഡോ ആറ് സെക്കൻഡോ ഉള്ള ഈ ഒരു ക്ലിപ്പ് റെൻഡർ ആയത് അവർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു അന്നത്തെ കാലത്ത് ഫിലിം ക്വാളിറ്റി ആണെങ്കിലും ടു കെ ക്വാളിറ്റിയിലാണ് അതൊക്കെ റെൻഡർ അടിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ വലിയ സിസ്റ്റത്തിൽ അത്രയ്ക്ക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഉള്ള സിസ്റ്റത്തിൽ അവർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ എൻ്റെ സിസ്റ്റം പലപ്പോഴും സ്റ്റോപ്പ് ആയി പോയിരുന്നു കാരണം എച്ച് ഡിയിലോ നമ്മൾ സാമ്പിളിങ്സ് ഒക്കെ കൂട്ടിയിടുമ്പോൾ ഒരു ഫുൾ എച്ച് ഡിയിലൊക്കെ ഇട്ട് റെൻഡർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് റെൻഡറിങ് പോലും നടക്കാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് എന്നാലും ആ സെവൻ ട്വൻറ്റി ക്വാളിറ്റി വെച്ചിട്ട് ഞാനത് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളെ കാണിക്കാം ഒരു ബ്രേക്ക് ഡൗൺ കാണിക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ ഷോട്ട് തമ്മിലൊന്ന് വെച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ ഏറെ
അത് നമ്മൾ റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കുറേ ഇമേജറീസ് വരും അപ്പോൾ ഒരു സിനിമാറ്റിക് ഇമേജറി നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് തൊട്ടേ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ബിൽഡപ്പ് ആവും ഇതിനകത്തൊന്നും തേർഡ് പാർട്ടി പ്ലഗിൻസ് ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് മാത്രം ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് സ്റ്റിൽ ഇത്രയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ത്രീ ഡി വർക്കുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് എത്രയധികം ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്ത ഡിസാസ്റ്റർ സിനിമകളാണ് ഇതെല്ലാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബെസ്റ്റ് എന്ന് തോന്നുന്ന ഡിസാസ്റ്റർ സിനിമകൾ താഴെ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റായിട്ടിടാം അപ്പോൾ കാണാത്ത ഒരുപാട് പേരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ സിനിമ കാണാൻ പറ്റും എനിക്കും കാണാം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസാസ്റ്റർ സിനിമകളൊക്കെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റായിട്ട് പറയുക നമുക്ക് അതിനകത്തുനിന്ന് സജഷൻസ് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഒരു പ്രചോദനമാണ് പുതിയ വീഡിയോസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടൊക്കെ ഒരുപാട് നമ്മളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരും അതുവരെ ബൈ